Direttamente dall'edizione 2015 del Comic Con di San Diego arriva uno dei trailer targati Warner Bros più attesi. Parliamo di Batman vs Superman, Dawn of Justice, il cinecomic che porterà per la prima volta nella storia del cinema Batman e Superman nello stesso fotogramma, ognuno coi propri demoni, ognuno con dei nuovi nemici. Cari Barboni, prima di lanciarci nell'analisi del trailer, vi ricordiamo che la stagione estiva è il momento perfetto per i saldi sui dischi on video. Pertanto vi invitiamo a visitare il sito web del nostro partner, dvdstore.it. Nella descrizione qui sotto trovate il link per visitare il negozio e valutare le ultime promozioni. In aggiunta alleghiamo anche il link al disco Blu-ray di The Water Diviner, la pellicola che segna l'esordio alla regia del premio Oscar Russell Crowe, l'avventura eroica di un padre alla ricerca dei propri bambini nel ben mezzo della prima guerra mondiale. Il disco inoltre include un making of davvero saporito che ci mostra inediti scatti dal backstage e vediamo come l'attore per la prima volta dirige il suo cast, quindi largo alle curiosità, specie quando gli attori elogiano l'atteggiamento deciso ma rassicurante di Crow. Come detto trovate tutti i link nella descrizione subito qui sotto. Torniamo a Batman vs Superman. Se ricordate, Zack Snyder aveva annunciato di lavorare al film ben due anni fa e allo scorso Comic Con avevamo visto le prime scene dove Batman accendeva il bat segnale in una inquietante notte tempestosa, in attesa dell'arrivo del kryptoniano. Quella clip non è ancora stata rilasciata online, ma la trovate sulla nostra pagina Facebook negli eventi di luglio 2014. Quello che invece abbiamo visto tutti è stato un teaser rilasciato online da Warner Bros. stessa in via ufficiale, un assaggio del film in cui sentivamo la voce di Alfred fuori campo che ammoniva Bruce Wayne, ricordandogli che la furia, la febbre violenta trasforma gli uomini buoni in uomini crudeli. Ora, il nuovo trailer premete su questo riquadro nel caso non l'abbiate ancora visto, svela più nel dettaglio la trama del film. La prima cosa che salta all'occhio è che Metropolis e Gotham saranno città limitrofe, delle vere e proprie sorelle di quartiere, il che introduce il primo grande problema. Lo scontro tra Superman e il generale Zod visto in Man of Steel ha raso al suolo la città. Ai tempi molti fans furono scontenti, in quanto Superman, quello più fumettistico, non avrebbe mai permesso che dei civili morissero mentre prendeva pugni in faccia a Zod. Il regista Zack Snyder, già due anni fa, aveva fatto intendere che si trattava di un Superman molto giovane e inesperto e che la strage di Metropolis fosse una strategia voluta e precisa. Ad ogni modo, il povero Snyder si è preso la sua dose di insulti. E ora, zitto zitto, ci propone un trailer che inizia con un processo. Superman deve rendere conto delle sue azioni. Il governo americano lo giudica, l'uomo giudica un dio. Kalel ha le mani sporche di sangue. E poco importa se ha fermato il trucido piano di ripopolazione del generale Zod. Quel che è chiaro è che Batman vs Superman, forse già nei primi minuti, ci mostrerà il crollo della Wayne Tower e vedremo Bruce Wayne, interpretato da Ben Affleck, soccorrere una bambina tra le macerie del suo palazzo. Non è chiaro se la torre fosse situata a Metropolis o a Gotham City. Quel che sappiamo è che Bruce Wayne tornerà a vestire i panni di Batman dopo essersi ritirato da lungo tempo, un po' come accadeva nel terzo film di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno. Solo che questa versione di Bruce Wayne non si è rinchiusa come la bestia della Disney nel suo castello. È quindi Superman, il dio incontrollabile, la nuova superpotenza a costringere, o forse è meglio dire invogliare Wayne a tornare come Batman? Vediamo la residenza Wayne, abbandonata, e Alfred a girarsi tra le sterpaglie. Anche se nel sottosuolo la strumentazione è ancora operativa. Vediamo un costume macchiato con un colorante spray. Si tratta probabilmente dell'abito del secondo Robin, Jason Todd, l'aiutante di Batman che non è riuscito a salvare e che forse, se avete giocato all'ultimo splendido Arkham Knight, avete ritrovato in qualche flashback. E qui viene la parte più interessante. Un quotidiano documenta il crollo della Wayne Tower. 
Notate bene che Bruce non sta leggendo il giornale, ma un ritaglio spedito gli per posta da un misterioso ammiratore. Lettere maiuscole in colore rosso e vagamente calcate. Ci torna subito alla mente il poster promozionale del Cavaliere Oscuro, dove muri e carte da gioco erano scarabocchiati con scritte di risate isteriche. Probabilmente è il nuovo Joker di Jared Leto, che fa leva sul senso di colpa di Bruce Wayne, già addolorato per la perdita dei genitori, ma che ora, già adulto, non è riuscito ad impedire la morte dei civili. Joker potrebbe essere un elemento essenziale, il nemico che istiga il crociato di Gotham a combattere in tutti i modi Superman. Ma quel che è ancora più interessante è che Warner Bros. ha diffuso online anche un primo trailer di Suicide Squad, in cui vediamo negli ultimi secondi il nuovo Joker in fase di interrogatorio, o meglio intento a torturare una vittima. Si vede davvero poco, ma scorgiamo una lampada e un muro grigiastro, tetro, come se fosse una cella abbandonata. La vittima di Joker potrebbe essere davvero Jason Todd, il Robin che Batman non è riuscito a salvare e che forse in Batman vs Superman lo ha gettato in una profonda depressione costringendolo al ritiro. O forse Joker si sta scagliando sulla dottoressa Quinzel, la psichiatra criminale destinata a diventare Harley Quinn, la storica partner del clown. Se così fosse, vorrebbe dire che Batman farà una comparsa in Suicide Squad, come documentavano alcune foto dal set. E vorrebbe anche dire che Zack Snyder stia orchestrando al meglio l'universo cinematografico DC. Il suo Batman vs Superman potrebbe davvero gettare delle solidissime basi, non solo per la nascita della Justice League, il gruppo di supereroi che rivaleggerà al botteghino con gli Avengers, ma potrebbe addirittura proporre la prima fase dell'intramontabile lotta tra Batman e Joker, assicurando così a Warner Bros. altre sottotrame. Staremo a vedere. Molti fans sostenevano che Marvel fosse troppo in vantaggio sulla DC Comics, questo trailer mostra l'inizio di un buon percorso e ci sono tanti elementi che, se sfruttati a dovere, garantiranno un enorme successo non solo a Batman vs Superman, ma anche ai seguiti. Eh, voi cosa ne pensate? Joker e Batman secondo voi si scontreranno? E cosa ne pensate della strategia di Warner Bros? Riuscirà a sfornare tanti sequel come ha fatto la rivale Marvel? Lasciate un commento qui sotto e ne discuteremo assieme. Alla prossima!